小伙伴们，咱们今天又来分享一款适合两岁以上宝宝吃的辅食饼，做法简单，营养丰富，好吃不上火。我们一起去制作吧。准备红薯、玉米和鸡蛋，把玉米粒扒下来，然后洗干净。今天我们煎饼的分量不要煎太多了，一次性给它吃完，所以用半条玉米就够了。红薯我们也用半根，去皮洗干净，然后给它切成丁备用。红薯丁的大小。切的和玉米粒的大小差不多就可以了。我们今天选择的是红心红薯，这个红薯是比较甜的。把红薯丁和玉米丁放在一起，等会一起焯水，水开放少许盐，然后倒入红薯丁和玉米丁给它焯水。焯水一是为了让它等会煎饼的时候更容易熟，二是为了保持它的颜色更好看。差不多焯水煮两分钟，然后就可以捞出来备用。把红薯和玉米倒进碗中。然后打入两个鸡蛋，然后给它一起拌匀，再加入面粉。面粉的分量是玉米和红薯总分量的三分之一。再加入马苏里拉奶酪，趁热把它们一起调散。这个时候一定要把这个奶酪给它调散，让它全都融到这个面粉里面。根据情况，像我这个比较干，就再加入一点纯牛奶一起给它和匀，和成糊状。因为红薯和玉米都是甜甜的，所以今天这个饼是甜口的。它的甜度是够了的，喜欢更甜的小伙伴可以再多加一点糖哦。像这个样子拌成这样的糊状就可以了。现在就可以起锅烧油了，热锅刷油，油热之后转小火，然后放入饼糊，一勺一饼的做法。煎饼的方法一直都是用的这一种，一面煎定型之后，然后再翻另一面按压一下，就可以给饼压得薄一点，压出它的形状。三个饼全都下锅之后。全都按好之后，我们再来调中火。这个时候火候不要着急哦，因为家里面的奶酪剩的没有多少了，所以今天的奶酪可能放少了一些。在家里面奶酪的分量是面粉分量的一半，这样的比例是最好的。小火慢慢的煎，反复翻面，煎一锅饼大概煎五分钟就差不多了。现在就可以出锅了。小伙伴们，今天我们软嫩可口、奶香十足的辅食饼就已经完成了。做法简单，适合两岁以上的宝宝吃。喜欢家常美食的小伙伴记得关注哦。咱们下期再见，拜拜。